students today we are going to start our uh, third session that's basics of animal housing now what are the basics of animal housing aap logon ne abhi tak padha ki housing kaisa house kaisa hona chahiye shed ka shed kaisa hona chahiye kaisa inko shelter provide karna chahiye hame matlab kitna uh, ventilated hona chahiye wo concrete hona chahiye usme achhi khasi ventilation honi chahiye usme uh, gutters hone chahiye taki wo collect taki jo unka uh, ye hoga uh, fecal matter hoga wo usme collect ho uh, to wo sab kuch uh, humne padha उनका मैंगर कैसा होना चाहिए कहाँ पे कैसा लूज हाउस में कैसा मैंगर होता है और सेपरेट हाउस में कैसा मैंगर होता है हेड टू हेड हाउस में कैसा और टेड और रियल सिस्टम ऑफ एनिमल हाउसिंग में कैसा होता है ना वी विल स्टार्ट बेसिक ऑफ एनिमल हाउसिंग ना वी हैव टू सी वट आर द इक्विपमेंट्स एंड वट वट इज़ द मशीनरी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइफ स्टॉक हाउसिंग ना द मशीनरी रिक्वायर फॉर डेयरी फार्म डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन एंड नंबर ऑफ एनिमल अब ये किस पे जो हमें मशीनरी एक डेयरी फार्म में रिक्वायर होती है वो किस पे डिपेंड होती है वो सबसे पहले डिपेंड होती है कि साइज ऑफ द डेयरी फार्म हाउ मच इट इज़ बिग एंड हाउ मच हाउ मैनी एनिमल्स आर प्रेजेंट दियर एंड लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन मेजर इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी रिक्वायर फॉर स्मॉल एंड मीडियम डेयरी फार्म और फीड ग्राइंडर्स और फीड मिक्सर्स कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम जनरेटर्स मिल्किंग मशीन तो ये कुछ इक्विपमेंट्स है ये कुछ मशीन है जो हमें एक डेयरी फार्म में होने चाहिए जैसा मैंने आप लोगों को क्लास में दिखाए हैं बहुत ज़्यादा डेयरी इक्विपमेंट्स मैंने आपको लेबॉर्ट्री में दिखाए लैब में दिखाए तो वही आप यहाँ पर भी देखोगे कुछ कुछ यहाँ पर दिए गए हैं तो आप यहाँ पर वो अच्छे से देख सकते हो तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ये आयरन स्टैंड है ये आयरन ये ये जो आप पहला ही देखते देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक एनिमल वे ब्रिज इसको बोलते हैं तो ये क्या यूज़ होता है ये यूज़ होता है टू मेजर द बॉडी वेट ऑफ एनिमल नाउ सेकंड इज़ बुल लीडर इट इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग ऑफ बर्ल्स थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्नर तो ये यूज़ होता है फॉर डिसबर्डिंग ऑफ द हॉर्न ऑफ द काम्स तो फोर्थ वन इज़ मेटल ड्रेंचिंग बॉटल्स तो ये मेटल ड्रेंचिंग बॉटल्स क्या होते हैं ये वो बॉटल्स होते हैं जिनमें हम मेडिसिन डाल के औरली एप्लीकेशन देते हैं टू एनिमल ना वॉट इज बुल रोज रिंग बुल नोज रिंग नोज रिंग्स आर इंसर्टेड थ्रू द नोजल सेप्टम और बुल इट हेल्प इज इन कंट्रोलिंग ऑफ बुल्स तो नोजल सेप्टम क्या होता है ये वो वाला ब्रिज होता है जो दो नोस्टल्स को जो दो नोस्टल्स को डिवाइड करता है और ये क्या ये राइट और लेफ्ट नोस्टल को नेजल कैविटी को सेपरेट करता है तो ये बुल नोज रिंग हम उसमें इंसर्ट करते हैं और ये उन दोनों को ये कंट्रोल करता है टू इन कंट्रोलिंग इट हेल्प इज इन कंट्रोलिंग ऑफ बुल्स नाउ फोर्थ वन इज एयर टैग्स एंड टैग एप्लीकेटर तो ये हम टैगिंग एनिमल्स में यूज़ कर करते हैं तो ये उसमें हमें यूज़ हो जाता है दिस इज़ दैट इक्विपमेंट नाउ दीज आर द ब्रांडिंग नंबर्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन बाई ब्रांडिंग मैथड तो इनमें ब्रांडिंग नंबर्स दी वन टू थ्री फोर फाइव जो आपने आयरन स्टिक्स देखी है लैब में तो ये वो वाली ब्रांडिंग नंबर्स इनसे ब्रांडिंग नंबर्स इनको ब्रांडिंग नंबर्स बोलते हैं ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो जाती है कैस्ट्रेटर इट इज़ यूज़ फॉर कैस्ट्रेशन कैस्ट्रेशन ऑफ मेल काम्स तो कैस्ट्रेशन क्या होता है ये एक सर्जिकल और केमिकल मैथड होता है जिसमें हम जिसमें बुल्स के विच वेर ए बुल लूज इज यूज ऑफ इट्स टेस्टिकल्स डेट इज बाई द यूज ऑफ कैस्ट्रेटर हुफ ट्रिमर इट्स यूज फॉर ट्रिमिंग ऑफ हुव्स तो ट्रिमिंग करते हैं हुव्स की तो उनको ये हुफ ट्रिमर उसके लिए यूज़ हो जाता है नाउ फोर्थ वन इज़ बल्क मिल्क कूलर यूज टू कूल द मिल्क जस्ट आफ्टर मिल्किंग तो इसमें मिल्क डाला जाता है बहुत ज़्यादा तो उसको मतलब कूल cool करने के लिए ये यूज़ हो जाता है कॉमनली यूज मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स इन ए डेरी फॉर्म एंड दियर यूज नव वी हैव फोर्थ सेशन बेसिक ऑफ एनिमल हाउसिंग देयर आर मैनी इसमें आपको आएगा वेरियस रूटीन एक्टिविटीज ऑफ ए डेरी फॉर्म तो सॉरी इसमें सॉरी फॉर इंटरप्शन इसमें आएगा देर आर मैनी रूट्स रूटीन एक्टिविटीज़ फॉर अ डेरी फार्म डेरी रूटीन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व मिल्किंग क्लीनिंग ऑफ शेड मैंगर्स एंड मिल्किंग यूटेंसल्स तो अब वे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ रूटीन एक्टिविटीज़ जो हमारे रूटीन में होती है तो वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है लाइक मिल्किंग है क्लीनिंग ऑफ शेड है मैंगर्स है मैंगर्स को क्लीन करना उनको साफ रखना जो मतलब फी जो ओवर फीड ये होता है वहाँ पे उसको उठाना उसको हटाना साफ़ करना तो वहाँ पे कुछ फंगस नहीं चढ़ना चाहिए उसका ख़ास ख्याल रखना क्लीनिंग करना मैंगर्स की 
मिल्किंग यूटेंसल्स की फीड प्रपरेशन कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ही डिटेक्शन एंड आर्टिफिशल इंसेमिनेशन चेकिंग स्टॉक बैलेंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन क्लीनिंग एंड पेंटिंग ऑफ वाटर ड्राफ थ्रू क्लीनिंग ऑफ प्रेमिसज चेकिंग ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड माइनर रेपेयर ऑफ एनिमल हाउसेज और रूटीन एक्टिविटीज रूटीन एक्टिविटीज कैरीड आउट एट मंथली इंटरवल्स तो जो डेली मतलब रूटीन में क्या क्या है वहाँ पर क्लीनिंग ऑफ शेड है मिल्किंग है मैंगर्स को क्लीन करना मिल्किंग यूटेंसल्स को क्लीन करना फीड प्रपरेशन कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं ट्रीटमेंट एनिमल को कैसे देते हैं हीट डिटेक्शन देखते हैं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या स्टॉक बैलेंस देखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं इंफॉर्मेशन को तो अब जो मंथली आएगा मंथली में आता है क्लीनिंग एंड पेंटिंग ऑफ वाटर ड्राफ थ्रू क्लीनिंग ऑफ प्रेमिस चेकिंग ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी ऑयलिंग करना मशीनर्स की मशीन्स के इम्प्लीमेंट्स की या ग्रीजिंग करना और ये सब कुछ आता है मंथली इंटरवल्स में वैक्सीनेशन डिवर्मिंग एंड मेजर रिपेयर ऑफ फॉर्म बिल्डिंग इज इज़ डन क्वार्टरली और ईयरली फिर जो वैक्सीनेशन या डिवर्मिंग्स या मेजर रेपेयर जो फॉर्म बिल्डिंग की रेपेयरमेंट होती है वो ईयरली की जाती है नव वाट आर द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एग्जामाइन द एग्जिस्टिंग हाउसिंग डिज़ाइन ऑफ ए डेरी फार्म तो किसी डेरी फॉर्म में विजिट करके वहाँ पे एग्जामाइन करना उसकी कंडीशन एग्जिस्टिंग डिज़ाइन वहाँ का डिज़ाइन देखना वहाँ का लेआउट देखना एक डेरी फॉर्म का नब वी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द एडवांटेज ऑफ फेस टू फेस सिस्टम इज तो ये अब देखो कि फेस टू फेस सिस्टम में हमें मतलब फेस टू फेस इज हेड टू हेड सिस्टम ऑफ हाउसिंग में हमें कौन सी um, सबसे ज़्यादा बेनिफिट है फॉर अडल्ट बफेलोज फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट डैश अंडर कवर्ड एरिया इज एडल्ट बफेलो जो हमें चार दिया गया जहाँ पे हम फ्लोर देखेंगे तो वहाँ पे हम एडल्ट बफेलो का देखेंगे कि कौन सा हमें यहाँ पे है लूज हाउस सिस्टम इज सूटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तो किस स्टेट के लिए लूज हाउस सिस्टम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल कम होगा तो वो आपने देखा कि वो पंजाब में होता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस सिस्टम इज सूटेबल फॉर टेम्परेट रीजन टेम्परेट रीजन में कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेट में स्नोफॉल हो जाते हैं और उसकी वजह से लूज हाउस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग मशीनरीज आर यूज इन फोडर प्रोडक्शन ट्रैक्टर रीप कम बिंडर कल्टिवर ऑल ऑफ द अब तो फोडर प्रोडक्शन में कौन कौन सी यहाँ पे इसमें ऑल ऑफ द अबो आएगा नव वी हैव वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स ए लूज हाउसिंग ले आउट हैज एन ओपन एरिया और पैडॉक एंड डैश एरिया रेस्टिंग एरिया तो ये हमें सारा हमें देखना है कि हमने ये आपको होमवर्क है फिलिंग द ब्लैंक्स ये आपको सारे करने हैं और जिस जो नहीं आएगा तो मैं मैं वो भेजूँगी व्हाट्सएप पर टमोरो इन शाह वी विल वी विल डू दिस एक्सरसाइज मल्टीपल क्वेश्चन क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स मैच द कॉलम एंड वी विल स्टार्ट आर थर्ड यूनिट एट इज लाइफ स्टॉक हाउसिंग मैनेजमेंट